నమస్కారం అండి ట్రెండి గ్రానీస్ థాట్స్కి సుస్వాగతమండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు వ్యూస్ కూడా పెంచుతున్నారు చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండి మీ వల్లనే మన ఛానల్ డెవలపింగ్ స్టేజ్లో ఉందండి ఇప్పటివరకు నేను పది వీడియోస్ మనం చేసుకున్నామండి ఈ పది వీడియోస్ని కూడా మీరు చాలా చక్కగా ఆదరిస్తున్నారు ఇందుకు నేను చాలా అదృష్టవంతురాలనే అని అనుకుంటున్నానండి మనకు ఈరోజు టాపిక్ ఏంటి అంటే అలగడం అండి అలగడం ఆడవాళ్ళకి చాలా ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ కదా అలగడం అండి ఏదన్నా చిన్న చిన్న విషయాలలో ఇంట్లో ఏదన్నా మనస్పర్ధలు వచ్చినప్పుడు అందంగా అలగడము ఆడవారికి కొంత అలవాటు కొందరు మగవాళ్ళు కూడా అలుగుతూ ఉంటారండి అలగడానికి ఆడ మగ అని తేడా ఏమీ లేదండి కానీ ఎక్కువలో ఎక్కువ నేను గమనించినంత వరకు లేడీస్ ఎక్కువ అందంగా అలుగుతుంటారండి మామూలుగా ఆడవాళ్ళు అందంగా ఉంటారండి ఈ అలగడవుల్లో వాళ్ళు ఇంకా అందంగా ఉంటారండి కవులు కూడా ఎప్పుడో వర్ణించారండి అలకలో చాలా అందంగా ఉంటారని శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామను మెచ్చుకుంటూ ఉంటాడు సరే ఇక్కడ అలక విషయం అండి చిన్న చిన్న విషయాలకు చాలామంది ఎక్కువ రోజులు అలుగుతూ ఉంటారండి ఈ అలక అనేది ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఉంటే చాలా అందంగా ఉంటుందండి మనకు ఏం కావాలో ఎందుకు అలిగామో ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు దాన్ని సరి చేసుకొని రెక్టిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఇంటిల్లి బాధ కూడా ఆనందంగా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుందండి ఈ అలకలో చాలా రకాలు ఉన్నాయండి కొందరు ఏం చేస్తారు అలిగి నేను పలానా విషయంలో అలిగాను మీరు ఈ పని చేయలేదు కనుక నేను అలిగాను అని చెప్పేస్తారు నాకు ఇది కావాలి అని వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పేస్తారండి ఇంకా కొందరు ఉంటారు వాళ్ళు విషయము చెప్పరు కారణము ఏమీ తెలియదు మనకి ఇల్లు మొత్తము గందరగోళంగా ఉంటుందండి ఇంట్లో ఎవరైనా మాట్లాడకుండా ఉంటే అంతకు మించిన పనిష్మెంట్ అనేది ఆ కుటుంబ సభ్యులకు ఏమీ లేదండి కొందరు ఏం చేస్తారు అలిగి అప్పటి మేరకే వాళ్ళు ఆ విషయం మీద మాత్రమే పోరాటం చేస్తారండి ఇంకా కొందరు చక్కగా వంట గింట ఏ మాత్రం చేయకుండా బతిమిలాడి 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 వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ అలసిపోతారండి చక్కగా పోయి మంచం మీద చక్కగా ముసుగు దాన్నేసి పండుకుంటారండి ఒకప్పుడు రాజుల టైంలో కోపగృహాలనే ఉండేవండి సత్యభామ కూడా కోపగృహంలోనే ఉండింది కోపగృహాలను సపరేట్గా ఉండేవి అంటే వాళ్ళకి కోపం వచ్చింది అన్న విషయము తెలిసి మిగతా వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ కోపానికి గల కారణం ఏందో తెలుసుకొని దాన్ని పోగొట్టడానికి నానా తంటాలు పడేవాళ్ళండి ఇక ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే కొందరు విషయం నేను చెప్తున్నానండి అలుగుతారండి అన్ని పనులు ఆపేస్తారు పిల్లలకు కుటుంబంలో అందరికీ కూడా వంట మెయిన్గా వంట దగ్గర బాగా దెబ్బ కొడుతుందండి కొందరు వంట వండకుండా అలిగి అలాగే పండుకుంటారండి పాపం పిల్లలు కూడా మాడి పోతూ ఉంటారు తిండికి అలా చేయొద్దండి అలాగ అందంగా ఉంటుంది అన్నా కానీ రోజుల తల తరబడి అలిగితే ఇంట్లో ప్రశాంత వాతావరణం కోల్పోతుందండి మానవ సంబంధాలు దెబ్బతింటాయండి అలాగ అలికే కొందరు అన్నం కూడా మానేస్తారండి ఓయ్ అన్ అలిగేసి అన్నం తినకుండా ఉంటారు రాత్రిపూట అస్సలు తినకుండా ఉండొద్దండి రాత్రిపూట చాలా డేంజర్ అండి ఎందుకంటే రాత్రి మొత్తం మనం నిద్రపోతూ ఉంటాం కనుక మనకు జీర్ణాశయంలో దాని పని అది చేసుకోపోతూ ఉంటుంది రసాలు ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటాయి అవి ఈ పొట్టలో ఏమీ లేనందువల్ల ఉన్న పేగులను ఉన్న పొరలను కండరాల పొరలను వాటిని ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంటే పొర కండరాల పొరలకి ఎఫెక్ట్ ఇస్తూ ఉంటుందండి అది చాలా డేంజర్ అండి మనకు అల్సర్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుందండి ఓయ్ అందుకని అలక అనేది అన్నం మీద మాత్రం చూపించకండి తప్పకుండా రాత్రి పూట ఏదో ఒకటి తినాలండి అవునండి నాకు తెలియక అడుగుతా మనం అలిగామే అనుకోండి అన్నం ఏం చేసిందండి పాపం అన్నం ఏం చేయలేదు కదా అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అండి అలిగినా సరే ఎనర్జీ ఉండాలి కదండి మరి పొట్లాడడానికి కనుక అన్నం తిని కొట్లాడదాం ఎందుకంటే మనం బతికేదే తిండి తింటేనే బతుకుతాం మనం తిన్న మనకు ఆరోగ్యాన్ని కావాలంటే కూడా తిండి తప్పనిసరిగా అవసరం అండి అంతగా మీరు అన్నం మానేయాలనుకుంటే ఏ పనులైనా సరే తీసుకోండి కనుక అలక వలన లాభాలు ఉన్నాయండి నష్టాలు కూడా ఉన్నాయండి ఓయ్ ఎందుకంటే అలిగేసరికి ఇల్లు మొత్తం వాతావరణం ఆనందంగా ఉండవలసిన ఇల్లు కొంచెం నిశ్శబ్దంగా ఉంటుందండి ఆ నిశ్శబ్దం అనేది బాధాకరమైన పరిస్థితుల నుంచి వచ్చిన 
నిశ్శబ్దమండి కానీ ఆ భార్య భర్తలు ఎవరు కూడా ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు కూడా పిల్లల ముందు అలగడాల వంటివి చేయకండి వాళ్ళు కూడా అలాగే నేర్చుకుంటారు పిల్లలకు రోల్ మోడల్స్ ఎవరండి పెద్దవాళ్ళం మనమే కదా కనుక మనం హ్యాపీగా ఉంటే మనల్ని చూసి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారండి అందుకని అలాక ఐదు నిమిషాలు ఉంచుకోండి ధైర్యంగా కొట్లాడండి అంతే మీకు ఏం కావాలో దానికోసం కొట్లాడండి అలాగే అన్న మానేయడాలు మన ఆరోగ్యం పాటు చేసుకోవడం అవసరమా అవసరం అస్సలు లేదండి ఆ పని మాత్రం చేయకండి కడుపులు మార్చుకోకండి అందరికీ అన్నం పెట్టండి మీరు హ్యాపీగా ఉండండి మన బాధలు ఉన్నప్పుడే ఆనందంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అంటే అలాక కొంచెం ఇబ్బందికరంగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయండి కనుక మన ఆరోగ్యాన్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే తినాలి తినాలి అంటే అలగకుండా ఉండాలి ఓకేనా ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అయితే ఈరోజు మనం ఏం చేద్దాం అనుకున్నామంటే ఒకటి చూపిస్తానండి మీకు ఒక ఆర్ట్ పీస్ లాంటిది చేసుకుందాం మనం ఇలా అదేంటి అంటే నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఎందుకంటే ఒక్కదాన్ని ఉన్నాను కదండి ఫోన్ ఇక్కడ పెట్టుకొని నేను అవన్నీ మీకు చూపించాలి దయచేసి కొంచెం ఓపిక బట్టి ప్లీజ్ 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 ఇవ్వండి చూసారా ఏంటి అండి ఇవి ఇవి మన గిన్నెలు అండి చిన్న చిన్న గిన్నెలు మనం ఏదన్నా పోసుకోవడం తాగడానికి వీలుగా ఉండడానికి మనం షాప్లో నుంచి మనం తెచ్చుకుంటామండి ఇవి ఆ మధ్య ఏదో చిన్న ఫంక్షన్ జరిగితే మేము తెప్పించామండి దీంతో ఒక ఆర్ట్ పీస్ లాంటిది ఓ గొప్ప ఆర్ట్ పీస్ ఏం కాదండి దీని స్థాయిలో ఉండేది నాకు ఎక్కువ ఐడియా వచ్చింది మీకు కూడా చూపించాలి అని నేను ఇంట్లో చేశానండి అది అది చూపిస్తానండి దీనికి ఇవి తీసుకోవాలండి కటోరాలు అంటాం దీన్ని ప్లాస్టిక్ కటోరాలు మనం ఏమన్నా వేసుకొని తినవచ్చు అండి ఇందులో మనం సేమియా లాంటివి కానీ కొంచెం లిక్విడ్ కానీ ఏదైనా సరే పర్వాలేదు ప్రసాదం లాంటిది ఇందులో పట్టిది ఐస్ క్రీమ్ లాంటిది ఏదైనా వేసుకొని ఇందులో మనం తినడానికి వీలుగా ఉంటుంది నాకు వీటిని చూడగానే దీంతో కూడా ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుంది అని అనుకున్నానండి ఒకటి చేశాను అది మనం మీరు కూడా మీకు కూడా చూపిస్తానండి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఈ గిన్నెలు అండి చిన్న చిన్న గిన్నెలు అండి ఆ తర్వాత మనకు కావాల్సింది ఫెవి ఫిక్స్ అండి ఫెంకాల్ అండి ఇది ఫెవికాల్ తర్వాత ఒక కత్తర్ అండి ఇంకోటి టేప్ సిల్లో టేప్ అండి దీన్ని అవసరాన్ని బట్టి మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ కలర్స్ అండి అవసరాన్ని బట్టి మనం కలర్స్ చిన్నపిల్లలు ఎండిపోతాయి చూడండి అవి పారేయకండి అందులో నీళ్ళు పోసి ఇలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ చేసుకుంటే ఇల్లు చాలా అందంగా ఉంటుంది అండి అవి నెక్స్ట్ బ్రష్ అండి దీన్ని అవసరాన్ని బట్టి మనం ఉపయోగించుకుందాం నెక్స్ట్ ఉదండి ఒక గిన్నె లాంటి ఏదైనా ఒకటి పేపర్ మన అట్టలకు వస్తాయి చూడండి అట్టలకు వస్తాయి వేస్ట్ చేస్తుంటాం మనం కొన్నిసార్లు ఇవి పారేస్తుంటాం కూడా పారేయకండి ఇవి మనం తీసుకొని దీన్ని ఏం చేయాలంటే మనకు కావాల్సినంత సైజులో దీని మీద ఒకటి ఏదన్నా ఈ ఆకారం నాలుగు మూలల ఆకారం తీసుకోవచ్చు అండి రౌండ్ షేప్లో కూడా తీసుకోవచ్చు అండి మీ ఇష్టం అండి ఈ రౌండ్ షేప్లో దీని చుట్టూ ఈ ఆకారం ఈ ఈ సైజు కావాలి ఏ సైజు అయినా సరే మన ఇష్టం అండి ఈ సైజు కావాలంటే ఈ సైజు ఇక్కడ దీ అట్ట మీద పెట్టేసి చుట్టూ పెన్సిల్ గీత గీసేసి దీన్ని రౌండ్గా కట్ చేసుకోవాలండి మొత్తం రౌండ్గా కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకున్నాక దీన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపించాలి అంటే దీన్ని రౌండ్ చేసుకొని మనం కత్తిరతో ఈ రౌండ్ మొత్తం ఇట్లా కట్ చేసుకోవాలండి కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి ఇది కట్ చేసుకున్నదని అనుకుందామండి దీన్ని మనం ఏం చేయాలి దీన్ని మనకు ఈ టే ఇవన్నీ అండి మన ఇష్టం అండి మనం ఒక్కొక్కటి నేను చేసింది చూపిస్తానండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి కనబడుతుందా ఇక్కడ చూడండి చూడండి చాలా బాగుంటాయి అండి మన ఇష్టం వచ్చినట్టు అమర్చుకోవచ్చు అండి వీటిని మన ఇష్టం అండి నేనేమో అన్నీ రౌండ్ రౌండ్ పెట్టానండి అవి చెక్కపై మనం అట్ట మనం దీన్ని మనం కట్ చేసుకున్నామా కట్ చేసుకున్న తర్వాత అట్టను మనం అట్ట కట్ చేసుకున్న తర్వాత అండి ఈ ఫెవి ఫిక్స్ అండి మన ఇష్టం అండి ఒక్కొక్కటి ఏ విధంగానైనా మనము వీటిని కట్ చేసుకోవచ్చు అండి నేను ఇది కూడా చేశానండి మన ఇష్టం అండి ఎలాగైనా చేయొచ్చండి ఒక మూడు తీసుకున్నానండి కింద ఇది తీసుకొని ఈ విధంగా కూడా చేయొచ్చండి మనము ఇట్లా చేసుకుని ఒక దాని మీద ఒకటి మనం అతను పెట్టుకోవచ్చు అండి ఫెవి ఫిక్స్ 
పెట్టేసి ఫెవికాల్ ఏదైనా ఏ గమ్మైనా పర్వాలేదండి ఫెవికాల్ కానీ ఏదైనా పర్వాలేదు అతుక్కునేటట్టు ఉంటే చాలు మనం ఇష్టం వచ్చిన డిజైన్లలో చేసుకోవచ్చు అండి దీన్ని కూడా అండి మన ఇష్టము ఇలాగంటే మన అమెరికాలో మన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇట్లా ఇలా ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టుకోవచ్చండి ఇలా ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టుకోవచ్చండి లేకపోతే మనం నాలుగు మూలలో కూడా మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చండి ఇట్లా ఇలా కూడా మనం చేసుకోవచ్చండి చాలా బాగుంటుంది అండి ఇట్లా ఫేవ్ ఫిక్స్ పెట్టి అంతకించుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు అతకదు అని డౌట్ ఉన్నట్టయితే దానికి ఒక పేపర్ ఒక పేపర్ తీసుకొని దానికి ఒక పేపర్ తీసుకొని దానికి ఫెవీ కాల్ రాసి వీటి మీద పెట్టొచ్చండి ఇది చూడండి ఎంత చక్కగా అందంగా ఉందండి ఇది దేనికి అదే నేను తీసుకోవచ్చండి ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఊరికే అందం కోసం పువ్వు పెట్టానండి ఇది ఒకటి అండి ఇది ఈ రెండు ఇలా పెట్టి దీని కింద ఇక్కడ పెట్టానండి అన్ని రెండు రెండు ఫస్ట్ రెండు రెండు దీన్ని నేను అతికించానండి రెండు రెండు అతికించాను మళ్ళీ ఇది కూడా ఈ రెండు రెండేనండి ఇది ఉల్టా 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 అంటించానండి ఒక దాని బ్యాక్ ఇంకొక దాని బ్యాక్ ఫెవి కాల్ పెట్టేసి అంటించాను ఒకవేళ ఇది ప్లాస్టిక్ లాగా ఉంది కదా అంటుకోదేమో అని మీరు అనుకుంటే అడుగున కొంచెం ఫెవి ఫిక్స్ రాసి దాని మీద ఒక పేపర్ వేసి మళ్ళీ ఫెవి ఫిక్స్ ఫెవి కాల్ పెట్టేసి మళ్ళీ దీన్ని రెండింటి కలిపి జాయింట్ చేయండి ఫస్ట్ ఇలా జాయింట్స్ చేసుకున్నవండి ఒక దగ్గర జమ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇది జమ చే జాయిన్ ఇలా జాయిన్ చేసుకోండి ఫస్ట్ జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏదైతే అట్ట ముక్క ఇది అట్ట ముక్క అండి ఏదైతే అట్ట ముక్క కొంచెం చూపిస్తానండి మొత్తము ఇది అట్ట ముక్క అండి మీ ఇష్టం కలర్ వేసుకోవచ్చు అట్ట ముక్క మీద మనం ఒక్కొక్కటి ఫెవికాల్ పెట్టుకొని మనం అంట పెట్టుకుంటూ రౌండ్ రౌండ్గా మన ఇష్టం అండి మనం ఎట్లా ఎట్లా అందంగా మనకు అనిపిస్తే అట్లాగేనండి పెట్టుకోవచ్చండి మధ్యలో ఒకటి మొత్తం మనకి అన్ని మనం అన్ని ఇవి రెండు రెండు కదండి ఇవి రెండు రెండు కనుక ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఈ రెండు కనుక ఇవి రెండు అంటే మొత్తం ఈ ఎనిమిది చుట్టూ అంటే పదహారు పదహారును మళ్ళీ ఇక్కడ మధ్యలో ఒకటి పెట్టుకుంటున్నామండి ఒక ముప్పైతో మనకి అయిపోతుందండి మన ఇష్టం అండి ఏ విధంగానే నా మర్చుకోవచ్చు దీన్ని ఎవరు కూడా ముట్టకుండా ఒక పక్కకు పెట్టుకుంటే ఇది చూడ్డానికి చాలా బాగుంటుందండి దీన్ని మళ్ళీ మనం ఈ నాలుగింటి మీద మళ్ళీ ఒకటి ఇలా పెట్టుకొని అంటు పెట్టుకోవచ్చు సైడ్ కంటు పెట్టుకోవచ్చు అండి ఫెవికాల్ పెట్టుకొని మనం దీన్ని అంటు పెట్టుకోవచ్చు అండి ఏం కాదు ఈ ఆర్ట్ పీస్ దేని మీద నన్ను పెట్టుకోవచ్చు అండి చాలా బాగుంటుంది చూడ్డానికి అందంగా కూడా ఉంటుందండి ఒక్కసారి చూడండి ఎంత బాగుందో గోల్డెన్ కలర్లో అదిరిపోతుంది కదా నాకైతే చాలా నచ్చిందండి మరి ఇది మీకు కూడా నచ్చిందనే అనుకుంటున్నానండి వీటిని మనం బ్యాక్ టు బ్యాక్ అంటు పెట్టుకోవచ్చండి మన ఇష్టము లేదంటే ఇట్లా ఫ్రంట్ కూడా మనం అంటు పెట్టి పెట్టుకోవచ్చండి అది ఎలాగంటే ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదండి ఇది ఇది ఇలా ఉంది కదా దీని మీద ఈ చుట్టూ ఫెవికాల్ రాసేసి దాన్ని ఇలా అంటు పెట్టుకోవచ్చండి ఇట్లా కూడా అంటు పెట్టుకొని ఈ విధంగా కూడా చేసుకోవచ్చండి ఇది ఒక అందమైన ఆర్ట్ అండి ఇట్లా కూడా మనం సర్దుకొని చక్కగా పెట్టుకోవచ్చండి చూసారా మనం ఈరోజు చాలా అందమైన ఇంట్లో మనకు పనికి వచ్చేవి అవి కూడా అవి ఒక చూడడానికి నాకు ఎందుకో గోల్డ్ కలర్లో ఉండి అందంగా ఉన్నాయి కనుక నేను వీటిని ఈ విధంగా తయారు చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచించి వీటిని బాగా చేశాను ఎవరికి ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి వాళ్ళు వీటిని తయారు చేసుకోవచ్చండి మరి బాగున్నాయని అనుకుంటున్నానండి మీకు నచ్చిందా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మరి ఈరోజు మనం ఒక ఆర్ట్ పీసు నేర్చుకున్నామండి ఇంకా మనకు చూడండి ఎంత బాగుంది ఇది ఒకసారి చూడండి ఓకే మరి మనకు నేను నెక్స్ట్ ఇంకొక చేత్తో నేను మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ఈస్గా ఫోన్ పట్టుకున్నానండి నేను ఫోన్లోనే రికార్డ్ చేస్తానండి నాకు సెట్టింగ్లు అవన్నీ పెద్దగా రావని మొదట్లోనే చెప్పాను మరి మీరందరూ నన్ను ఇప్పటికే చాలా ఆదరిస్తున్నారండి ఎందుకు నేను ఎంతో పుణ్యం చేసుకున్నాను అని అనుకుంటున్నాను మరి మీకు నమస్కారం అండి ఇంకో చేతిలో ఫోన్ ఉందండి దయచేసి ఎప్పుడు చెప్పినట్టుగానే సబ్స్క్రైబర్స్ దయచేసి అందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ప్రయత్నం చేయండి ఆ వ్యూస్ కూడా పెంచండి మరి షేర్ చేయండి మీ ఛానల్ని మన ఛానల్ని మన తొందరగా తొందరగా పెరిగేటట్టుగా అందరూ సహకరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను మునుపటి లాగానే మీ సహాయ సహకారాలు నాకు అవసరం అండి ఇంత తక్కువ టైంలో నా అదృష్టం అండి చాలామంది వ్యూయర్స్ చూస్తున్నారు చూసిన వాళ్ళందరూ సబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మనకి ఇప్పటికీ రెండు వేల మంది సబ్ సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చేవాళ్ళండి దయచేసి మీకు ఇది నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా మంచి మంచి వెరైటీస్ వెరైటీస్ మనకి తప్పకుండా వస్తాయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండీ గ్రానీస్ థాట్స్ ఈ రోజుకి సెలవండి
అందరికీ నమస్కారం అండి సర్వేజన సుఖినోభవంతు ధన్యవాదములు